Dzisiaj ciąg dalszy śniadań i to z użyciem quinoa. Ostatnio robiliśmy quinoa na słono, dzisiaj jest na słodko. I zrobimy dzisiaj białe quinoa, dlatego bo, bo będzie ładniejsze przy truskawkach. Ładniejsze, ładniejsze. Ach, nieważne. Jak, nieważne. Wiadomo o co chodzi. Na pewno o to trzeba chodzi. zagotować, więc w związku z tym, tak jak już wcześniej mówiliśmy, półtora raza objętości tyle wody, co ziaren. Po nalaniu wody nastawiamy palnik na maksymalną jego moc, żeby quinoa się zagotowała. Czekając aż się zagotuje, siekamy orzechy. Szybko, szybko, bo zaczyna wrzeć. Już, 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 szybciusieńko. Dobrze. Dodajemy je. Mieszamy. Dorzucamy słonecznik. I żurawinę. Która musi trochę dosłodzić nasze śniadanie. Zmniejszamy moc palnika na minimum, żeby kinoa mogła spokojnie wchłonąć wodę. Przykrywamy ją i czekamy, bo w kuchni najlepiej nam to wychodzi, gdy czekamy, aż rzeczy się zagotują, aż dania się usmażą, uduszą. Oczywiście czas sobie potrafimy zagospodarować i umienić. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A na blogu ateliesmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. W oczekiwaniu na śniadanie zapraszam Was na oglądanie innych odcinków śniadaniowych. Znajdziecie je tutaj. Mamy nową zakładkę na blogu ateliesmaku.pl Właśnie taką, w której znajdują się wszystkie rzeczy, które przypisaliśmy do kategorii śniadania. Zaproszę Was również do polubienia tego odcinka, jeśli Wam się podoba i do zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a macie ochotę. I gdy naciśniecie sobie po zasubskrybowaniu ten dzwoneczek tutaj na dole, to wtedy nie ominie Was nic z tego, co dzieje się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Odcinki możecie komentować na blogu, na YouTubie i możecie oglądać je na YouTubie po angielsku i możecie odwiedzić nas w Orłowie. Bistro Delikatesy Atelier Smaku zapraszają. To nowość z tego, co dzieje się u nas. A ze starszych rzeczy, ale bardzo użytecznych, mamy sklep internetowy dla tych, którzy nie lubią gotować, a mają do nas daleko. Do zobaczenia. Ale mimo wszystko do zobaczenia. gotujcie, gotujcie i lubcie Sprawdźcie, gotować. co tutaj się wydarzyło. Możemy dodać mleko kokosowe. Ponieważ kasza się już zagotowała. Przykrywamy ją i gotujemy jeszcze przez kolejnych kilka minut. Żeby kasza zagotowała się ponownie i wchłonęła mleko. Śmigam potruskawki do lodówki, które przygotowaliśmy sobie wcześniej. A to dlatego, że wyciskaliśmy z nich sok, żeby zrobić lemoniadę, którą możecie znaleźć tutaj. Ponieważ truskawki mają bardzo, bardzo dużo soku i jak się go odciśnie, to zostaje taka fajna pulpa, którą można wykorzystać do różnych deserów. Nie tylko do deserów, ale do śniadań również nadaje się idealnie, między innymi do takiego jak nasze dzisiejsze. Takie danie jest bardzo pożywne i daje nam bardzo dużo pozytywnej energii, przynajmniej na połowę dnia. Nakładamy do miseczek, dodajemy mus truskawkowy, dekorujemy truskawką, posypujemy cukrem kokosowym i gotowe. Smacznego i na, I na zdrowie! zdrowie.